వెల్కమ్ టు సింధూస్ కిచెన్ పొడిపప్పు మజ్జిగ షారు కలిపి ఎప్పుడైనా టేస్ట్ చేశారా హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈ రోజు నేను మీ ముందుకి పప్పు మజ్జిగ షారు రెసిపీతో వచ్చేసాను ఈ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మరి అయితే ప్రిపరేషన్ మెథడ్ లోకి వెళ్ళిపోదామా ఫస్ట్ పొడిపప్పు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దామా ఇలా పొడి పొడిగా రావాలి అంటే చిన్న చిన్న టిప్స్ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది ఈ టేస్టీ రెసిపీని మనం కూడా చేసుకుని తినేసేయచ్చు ప్రిపరేషన్ మెథడ్లోకి వెళ్ళిపోదామా ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒక బౌల్ కందిపప్పు తీసుకున్నాను దీన్ని క్లీన్గా వాష్ చేసేసుకుని ఒక టెన్ మినిట్స్ ఇలా నానబెట్టుకున్నాను తర్వాత ఒక కడాయి పెట్టుకుని లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకుని ఈ కందిపప్పుని అందులో యాడ్ చేసేసుకుందాం యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక కప్ కందిపప్పుకి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ వాటర్ లేదంటే టూ కప్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకుందాం వేసుకుని మూత పెట్టేసుకుని దీన్ని ఉడకబెట్టుకుందాం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇది మనకి ఉడికిపోవాలి ఇలా ఉడికిన తర్వాత చెక్ చేసుకుందాం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉడికిందో లేదో ఇలా ఉడికిన తర్వాత ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసేసుకుందాం మనం ఈ వాటర్ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువైనా పర్వాలేదు తర్వాత మనం దీన్ని ఫిల్టర్ చేసేసుకుందాం అప్పుడే మనకి పప్పు అనేది పొడి పొడిగా ఉంటుంది ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మూత పెట్టుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ దీన్ని ఉడకనిద్దాం చెక్ చేసుకుందాం కుక్ అయిందో లేదో చూసారు కదా పప్పు కుక్ అయిపోయింది మనకి సో ఇప్పుడు ఇది ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మీ దగ్గర ఏదైనా చిల్లులు గిన్ని అలాంటిది ఉంటే యూజ్ చేసేదాన్ని ఫిల్టర్ చేసేయండి పప్పుని ఇలా ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత ఒక ఐదు నుంచి పది నిమిషాల సేపు పక్కన పెడితే దీన్ని ఆరనిస్తే మనకి పొడి పప్పు చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అలా ఆరిన తర్వాత తాలింపు పెట్టుకుందాం లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకుని టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్న ఆవాలు జీలకర్ర సాయిమినప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఏ తాలింపు పెట్టుకున్నా సరే మనం వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని దంచుకుని వేసుకుంటే దాని ఫ్లేవర్ అనేది తాలింపుకి బట్టి చాలా బాగుంటుంది ఎండుమిర్చి కొత్తిమీర కరివేపాకు ఒకసారి దీన్ని ఇలా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసేసుకుందాం ఆ తర్వాత ఈ పప్పు అనేది ఇందులో యాడ్ చేసేసుకుందాం చూసారు కదా పొడి పొడిగా అయిపోయింది అలా ఫిల్టర్ చేసి ఉంచడం వల్ల ఇప్పుడు దీని మీద మనం పసుపు యాడ్ చేసుకుందాం అలానే కారం కూడా యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుందాం చాలా మందికి పొడి పప్పు అనేది కుదరదు మెత్తగా అయిపోతుంది అంటారు లేదా పప్పు ఉడకలేదంటారు మీరు ఈ టిప్స్ ఫాలో అయిపోయి చేసేయండి పర్ఫెక్ట్గా పొడి పప్పు అనేది రెడీ అయిపోతుంది చూసారు కదా ఇది అంతే టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది మజ్జిగ షారుతో తింటే సూపర్ కాంబినేషన్ అండి సో ఇప్పుడు మజ్జిగ షారు ప్రిపరేషన్ చూసేద్దాం ఇది ఇలా చిక్కగా మనకి చాలా టేస్టీగా రావాలి అంటే ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనేది చిన్న చిన్న టిప్స్ ఉంటాయి అవి ఫాలో అయిపోతే సరిపోతుంది ఇంగ్రీడియంట్స్ లిస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి కడాయి పెట్టుకుని లో ఫ్లేమ్లో ఉంచుకుని టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత జీలకర్ర ఆవాలు ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి వేసుకుని ఒక్కసారి ఫ్రై చేసుకుందాం దీన్ని ఇవి ఒకసారి వేగిపోయిన తర్వాత అల్లం పేస్ట్ వేసుకున్నాను అలానే వెల్లుల్లి ఎండుమిర్చి వెల్లుల్లి కూడా దంచుకుని వేసుకున్నాను మీరు అల్లం పేస్ట్ బదులు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని అల్లం కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా ఒకసారి మిక్స్ చేసిన తర్వాత పసుపు పసుపు కొద్దిగా ఎక్కువ పడుతుంది ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ లేదంటే ఒక టేబుల్ స్పూన్ అయినా వేసుకోవచ్చు అలాగే రుచికి సరిపడా సాల్ట్ కరివేపాకు కొత్తిమీర మొత్తం అంతా వేసుకుని ఒకసారి మిక్స్ చేసేసుకుందాం ఇది మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం దీన్ని ఆఫ్ చేసేసుకుని చల్లారనివ్వాలి ఇందులో పెరుగుని యాడ్ చేయకూడదు పెరుగు విరిగిపోతుంది చాలామంది యాడ్ చేసేస్తారు ఇలా ఒక గిన్నెలో పెరుగుని తీసుకుని దాన్ని బాగా బీట్ చేసుకోవాలి అలా బీట్ చేయడం వల్ల మనకి మజ్జిగ చార్ అనేది చాలా క్రీమీగా ఉంటుంది నేను మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇలా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మంచిగా బీట్ చేసేసుకోండి చూసారు కదా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఈ తాలింపు పెట్టుకున్నాం కదా దాన్ని వేసేసుకుందాం చల్లారిన తర్వాత వేసుకోండి ఇలా వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని కదుపుతుంటే మీకు తెలుస్తుంది ఎంత క్రీమీగా ఉంటుందో సో మీకు కూడా ఇలా క్రీమీగా రావాలంటే పెరుగుని బీట్ చేసుకోండి 
పసుపు మీరు కన్సిస్టెన్సీ చెప్పాను కదా మీకు గనక కొంచెం తక్కువైంది అనిపిస్తే మళ్ళీ పసుపును యాడ్ చేసుకోవచ్చు రెడీ అయిపోయింది పర్ఫెక్ట్ మజ్జిగ చారు రెడీ సో మీరు కూడా దీన్ని ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసేసి పప్పు మజ్జిగ చారు కాంబినేషన్తో ట్రై చేసేయండి మీకు గనక నా వీడియో నచ్చుంటే లైక్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి మీకు ఆల్రెడీ కాంబినేషన్ తెలిస్తే ఓకే తెలియకపోతే ఒకసారి ట్రై చేసి చూసేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఫ్రెండ్స్